विशिष्ट आलम दिन शाइख डर मुफ्ती इमाम हुसैन हाफिजाउल्ला प्रतिक्रियाजमान खुबी गुरुत्वपूर्ण एक विषय विशेषकर आलोक जे विषय सब बरत शब्द टी फार्सी शब्द मध्यवर्ती रत আবার যদি আমরা সবে বরাতকে সরাসরি আরবি করি তাহলে অর্থ কিন্তু বিকৃত হয়ে যাবে মানে সবে বরাতের আরবি যদি করি তাহলে হবে সব মানে রাত রাতের আরবি হলো লাইলা আর বরাতের আরবি হলো কদর আচ্ছা তো তখন এটা লাইলাতুল কদর হয়ে যাবে আচ্ছা সবে বরাতের লাইলাতুল কদরটাই হতে পারে লাইলাতুল কদরটাই হয়ে যাবে জি আর যদি বারাত একটা আরবি শব্দ আছে বারাত মানে সম্পর্ক চিহ্ন করা বিচ্ছেদ করা তো তাহলে এই দিন আল্লাহর সাথে বান্দা সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার রাত অর্থটা বিকৃত হয়ে যায় একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে যায় বিপরীতমুখী হয়ে যায় তা আসলে সবে বারাত অর্থ পার্সিতে যেটি সেটি হলো ভাগ্য নির্ধারণের রাত তো কোরআনে কারিমে এই জাতীয় কোনো শব্দ বা এই জাতীয় কোনো অর্থে এই রাতকে বোঝানো হয় নেই লাইলাতুল নেসফে মিন শাহবান শাহবান মাসের মধ্যবর্তী রাত এই শব্দটি অনেকগুলো হাদিসে এসেছে লাইলাতুন নেসবে মিন শাহবান তো কেউ কেউ আমাদের দেশে যখন এই লাইলাতুন নেসবে মিন শাহবান আসে তখন কোরআনে কারিমের একটি আয়াতকে তারা দলের হিসাবে পেশ করেন সুরা দোহানের তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবান তারা বলছেন ইন্না আনসাল্লা হুফি লাইলাতুম মোবারকা তো অনেকে বলেন যে এখানে লাইলাতুম মোবারকা বলতে লাইলাতুন নেসবে মিন শাহবান তো কথাটা এক দৃষ্টিকোণে তাদের কথাটা ঠিক আছে মানে আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহানহুমা হলেন ইসুল মুফাসিরিন তার তাবেইন কারামের মধ্যে অনেকগুলো ছাত্র আছেন খুব প্রসিদ্ধ যারা তাফসিরের জগতে এক একটা খুব নাম করা মুফাসের কোরআন এদের মধ্যে একজন হলেন ইকরিমা রাহমাহুল্লাহ তিনি এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে লাইলাতুন নেসফেমিন শাহবান লাইলাতুল মোবারকা অর্থ লাইলাতুল নেসফেমিন শাহবান তিনি ব্যতীত সমস্ত সাহাবাই কেরাম সমস্ত থাবেন কেরাম সবাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এখানে লাইলাতুল মোবারকা মানে লাইলাতুল কদর এখানে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না আনসাল্লা হুফি লাইলাতুল মোবারকা আর সুরা আল কদরে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না আনসাল্লা হুফি লাইলাতুল কদর তো লাইলাতুল কাদারটাই লাইলাতুল মোবারকা তো এখানে একজন তাবির ব্যাখ্যা এটি যে লাইলাতুল নেসবে মিন শাহবান সেটা সকল মুফাসসিরে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে সবাই প্রত্যাখ্যান করেছে এরকম মানে কোরআনে কারিমের প্রত্যেকটা আয়াত প্রত্যেকটা শব্দেরই যখন আমরা তাফসীর দেখব দেখব যে দুই একজন তাবেই দুই একজন মুফাসসির ব্যতিক্রম কথা বলছেন আচ্ছা ওইটা কিন্তু শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হয় না যেমন কোরআনে কারিমের সূরা আল ফালাক এবং সূরা আন-নাস এই দুটি সূরা এই দুটি সুরা কোরআন কারিমের অন্তর্ভুক্ত কিনা এটা নিয়ে জমহুর সাহাবিদের মত হলো এই দুটি সুরা কোরআন কারিমের সুরা কিন্তু আব্দুল এবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহ মতো সাহাবি তিনি বলছেন যে এই দুটি কোরআনের সুরা না অথচ তার কথা কেউ তার কথাটা গ্রহণ করেন নাই 
কিন্তু তার মতটা এখানে আছে এটা ইস্তিহারি মত হতে আবার ধরেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার খেলাফত কালে যখন জুমার আযান দুইটি চালু করা হচ্ছিল তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা কিন্তু বিরোধিতা করেছেন মেনে নেন নাই আচ্ছা কিন্তু তার কথা সাহাবায়ে کرام খলাফায়ে রাশিদিন মেনে নেন নাই এরকম প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা প্রত্যেকটি মাসআলায় দুই একজনের মতামত এরকম থাকে বহু দাওন দেয়া যেতে পারে শত শত আছে তো এটাও একটি যে এখানে লাইলাতুল মুবারকা মানে লাইলাতুল নিসব মিন শাবান সুতরাং একজন ব্যাখ্যা দিলে সেটি গ্রহণযোগ্য নয় আর এই ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস আছে তবে প্রথম কথা হলো সহি হাদিসের যে গ্রন্থগুলো মানে তিনটি হাদিসের গ্রন্থকে শাওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে এই তিনটি হাদিসের গ্রন্থ শতভাগ সহি এই তিনটি গ্রন্থে যতগুলো হাদিস আছে সব সহি হাদিস সহি আল বুখারী সহি মুসলিম আর মুআত্তাইমা মালিক আচ্ছা তো এই তিনটি হাদিসের গ্রন্থে এই লাইলাতুল নিসব মিন শাবান সম্পর্কিত কোনো হাদিসে আসা নাই আচ্ছা একটা হাদিসও আসা নাই বাকি জামিয়াত তিরমিজির মধ্যে সুনান ইবনে মাজার মধ্যে অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থে কিছু হাদিস এসেছে তবে যতগুলো হাদিস এসেছে সবগুলো হাদিসের মান দয়ীফ দয়ীব জদ্দান মাওদু আচ্ছা অর্থাৎ দুর্বল অত্যন্ত দুর্বল এবং জানওয়াট বানওয়াট তো একটা হাদিসকে সুনান ইবনে মাজার 1390 নম্বর হাদিসটি এই হাদিসটি মূলত দয়ীফ কিন্তু আটটি সনদে একটা হাদিস আসছে আচ্ছা তো অত্যাধিক সনদের কারণে আটটি দয়ীফের কারণে কোন কোন মুহাদ্দিসিন کرام বলেন যে এই হাদিসটি হাসান লে গায়রি আচ্ছা মানে আটটা সনদে যেহেতু আসছে তাহলে তার দুর্বলতা কিছুটা কেটে গেছে কমে যায় তো সেই হাদিসটা হলো আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াত্তালিউ ফি লাইলাতুন নিসব মিন শাবান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাইলাতুন নিসব মিন শাবানের রাত্রিতে বান্দাদের দিকে মনোনিবেশ করেন ফায়া গুফিরুল জামিয়ে খালকি তিনি ওই রাত্রিতে সবাইকে maaf করে দেন তবে দুইজন ব্যক্তি আছে দুই ধরনের ব্যক্তি এদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা maaf করেন না ইল্লা লি মুশরিকিন ওয়া মুশাহিদ একটা হলো যারা শিরিক করে এদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করেন না আর একটি হলো যারা হিংসা অন্তরে হিংসা বিদ্যে শত্রুতা রাখে মুমিনদের প্রতি এদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করেন না তাহলে এই হাদিসটাকে যদি আমরা হাসান লে গায়রিহি গ্রহণযোগ্য ধরে নি তাহলে এই রাতের আমল আমরা পাই দুইটি একটি আমল হলো হিংসা মুক্ত হওয়া আর একটি আমল হলো শিরিক মুক্ত হওয়া কিন্তু এর বাইরে বাকি সবগুলাই দয়ীব জদ্দান দয়ীব মাওদু ওগুলা গ্রহণযোগ্য না তো আমরা গ্রহণযোগ্যটা নিয়ে যদি আলোচনা করি যে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে যেহেতু এর অল্প কয়েকদিন পরেই রমাদান মাস আসছে একটা বড় ফজিলতময় বরকতময় মাস আসছে বান্দা সেই রমাদান মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে সেই লক্ষ্যে তারা আমলের প্রস্তুতি শুরু করে দিবে তো একজন মুমিন প্রথমে আমল শুরু করবেই তার ঈমানকে পরিচ্ছন্ন করবে ঈমানকে শিরক মুক্ত করবে তো এই শিরক মুক্ত করার কাজটি এই শাবান মাসে করে ফেলবে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে আচ্ছা তাহলে তার ঈমানটা শিরক মুক্ত হবে এইজন্য এই রাত্রিতে এই রাত্রির আগেই মানে শিরক মুক্তি তো আর 1 মিনিটে 1 ঘন্টায় শিরক মুক্তি হওয়া যায় না মানে শাবান মাস আসলেই তার ভিতরে কি কি শিরক আছে তার আকীদার মধ্যে কি শিরক আছে তার আমলের মধ্যে কি শিরক আছে এগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য উনি শিরক মুক্ত হয়ে যাবে চেষ্টা করবেন আর দ্বিতীয় একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের অন্তরে যদি হিংসা থাকে হিংসাটি এত মারাত্মক এটি মুমিনের সব আমল बर्बाद করে দেখে ফেলে তো হিংসা মুক্ত হয়ে যাবে তো হিংসা মুক্ত হয় শিরক মুক্ত হয় এই রাতেতে যদি কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে তাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন অর্থাৎ এই রাতের কোন সুনির্দিষ্ট সালাত কোন সুনির্দিষ্ট সিয়াম কোন সুনির্দিষ্ট জিকির আসকার এই রকম কোন কিছু কোন সহি হাদিসে বর্ণিত হয় এই রাতে গোসল করা প্রতি পানি ফোটা ফোটা সওয়াব জি এগুলো সব হাদিসগুলো দয়ীব এবং জাল কিছু আছে দয়ীব কিছু আছে জাল অর্থাৎ এই রাতের আমল হলো দুইটি একটি হলো শিরক মুক্ত হওয়া আর একটি হলো হিংসা মুক্ত হওয়া এর বাইরে আর কোন আমল এই রাতেতে করা যাবে না তো এখন আমাদের দেশে আবার কেউ কেউ এই প্রশ্নটি করেন যে আমরা তো খারাপ কোন কাজ করতেছি না এই রাতেতে আমরা নফল ইবাদত করতেছি জিকির আসকার করতেছি নফল সালাত আদায় করতেছি সিয়াম পালন করতে তো ভালো কাজ কিন্তু ভালো কাজও যে কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই বা আমাদেরকে করতে বলেন নাই সাহাবায়ে کرام করেন নাই এরকম কোন কাজকে ভালো মনে করা এটি গুনার কাজ আচ্ছা 
কারণ এই কাজটিকে ভালো মনে করার অর্থ হলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কাজটিকে হয়তো বুঝতে পারেন না এটা যে ভালো আমাদেরকে জানান নি আসলে জানান নি আমরা বুঝে গেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে আমরা একটু বেশি বুঝছি অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করছেন নাউজুবিল্লাহ এই আমাদের এক ভাই ফেসবুকে জানতে চেয়েছেন সুমন রহমান ইউএসএ থেকে যে তার মা অসুস্থ রমজানে সে রোজা রাখতে পারছেন না এই অবস্থা কি করবেন জি আলহামদুলিল্লাহ অসুস্থতাটা দুই ধরনের হতে পারে একটি অসুস্থতা হলো তিনি এখন অসুস্থ ইনশাআল্লাহ কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটি এক ধরনের অসুস্থতা আর এক ধরনের অসুস্থতা বাধ্যক্যজনিত অসুস্থতা যে এমন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তিনি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই তো যদি এরকম হয় যে তিনি ইনশাআল্লাহ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে তিনি এই ওই সময় সিয়াম পালন করবেন না অসুস্থ অবস্থায় পরবর্তীতে তিনি এগুলোর কাজ আদায় করবেন সুস্থ হইলে আর যদি এমন অসুস্থতা হয় যে তিনি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা স্থায়ী অসুস্থতা স্থায়ী অসুস্থতা বাধ্যক্যজনিত তিনি এখন অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে তিনি ফিদিয়া আদায় করবেন ফিদিয়া হলো প্রত্যেকটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার দিবেন যেটি আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে সূরা আল বাকারার 184 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নেছি আসসালামু আলাইকুম কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছিলেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আচ্ছা আমি ঢাকা থেকে মামুন বলছি জি মামুন ভাই বলেন আমি জানতে চাই সাবিত্রী মাঝে যদি যে কেউ फिर তো সূরা আল বাকারার 184 নম্বর আয়াতে কারীম আয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া ইন কুনতুম আলা আয়াতটি হলো আইয়ামা মাদুদাত ফামান কানা মিনকুম মারিদান আও আলা সাফারি ফাইদাতু মিন আইয়ামিন উখার যদি অসুস্থ হয় সফরে থাকে তাহলে অন্য সময় আদায় করবে এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন যে ফিদিয়াতুন তুআমু মিসকিন যে কোন ব্যক্তি যদি অক্ষম হয় সিয়াম পালন না করতে তাহলে তিনি ফিদিয়া দিবেন সেটা হবে তুআমু মিসকিন একজন মিসকিনকে খাবার দিবেন তো ওনার আম্মা যদি এরকম অসুস্থ হন যা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে তিনি ফিদিয়া দিবেন ফিদিয়া পরিমাণটা একজন মিসকিনকে বলতে এক বেলা খাবার দিবেন এক দিনের খাবারটা দিবেন এখানে আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করে এক বেলাও বলেন নাই এক দিনও বলেন নাই আচ্ছা বলছেন শুধু ফিদিয়া তো তো আম মিসকিন মিসকিনকে খাবার দেওয়া তো এটি নিয়ে দুই ধরনের ব্যাখ্যাই আছে কেউ কেউ বলেন যে এক বেলা আর কেউ কেউ বলেন যে এক দিন যেহেতু রমাদান মাসের ব্যাপার তাহলে রমাদানের ইফতার রাতের খাবার সাহারি সব মিলে যতটুকু লাগে এটাই হলো সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত এটা যুক্তিযুক্ত সেখানে প্রশ্ন টেনে নিচ্ছি আপনারা খুব কালেন্ট থেকে ঠিক আছে আমাদের একবার প্রশ্ন করেছে আপনি ঢাকা থেকে মামুন ভাই যে স্বামী স্ত্রী দুজনে একজন নামাজ পড়ে একজন নামাজ পড়ে না এদের মধ্যে বিবাহ বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে কিনা কিংবা কি করবে আগের প্রশ্নে আরেকটু বলে রাখা দরকার সেটি হলো ওই পেদিয়াটা কতটুকু দিবে মানে পরিমাণটা খাবার বলতে আসলে কতটুকু খাবার সেটি হলো যার কাছে যেরকম সামর্থ্য আছে যিনি ধনী তিনি প্রতিদিন নিয়মিত তার খেতে যে পরিমাণ লাগে সেই পরিমাণ দিবেন যিনি আর্থিক ভাবে আরেকটু কম তিনিও ভাবে দিবেন যার যে সামর্থ্য দিয়ে দিবেন তিনি স্বাভাবিক যেটা খান সেটাই দিবেন আর যে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে স্বামী স্ত্রীর একজন যদি সালাত আদায় না করে তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে কিনা তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো তালাক হবে কিনা অথবা এক এই ব্যাপারে করণীয় কি প্রথম কথা হলো সালাত পরিত্যাগ করলে কুফরি হয় নাকি কবিরা গুনাহ হয় এটি নিয়ে ফুকাহায় کرامের মধ্যে ওলামায়ে کرامদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যারা বলেছেন সালাত পরিত্যাগ করলে কুফরি তাদের মতে স্বামী অথবা স্ত্রী একজন যদি সালাত পরিত্যাগ করে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় আচ্ছা আর যারা বলেন এটি কুফরি না এটি কবিরা গুনাহ তাদের দৃষ্টিতে বিবাহ বন্ধন থাকবে তবে গুনাহগার হবে আচ্ছা তো এখানে ভাই যেটা বলছেন যে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কিনা আমরা বলবো আমরা কঠিনটার দিকে না গিয়ে আমরা সহজ ফতোয়াটার দিকে যাই 
আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ হবে এই কথাটা বলবো না আমরা মনে করব যে বিবাহ ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু কারো কারো মত আছে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তাহলে বোঝা যায় বিবাহ ঠিক থাকলেও বিবাহটার মধ্যে কঠিন একটা বিপদের মধ্যে ঝুঁকির মধ্যে আছে এটা মনে করতে হবে আর দ্বিতীয় বিষয় হলো এই ক্ষেত্রে যদি আদায় না করে কি করবে তো স্ত্রী যদি আদায় না করে তাহলে এই জন্য কিন্তু স্বামী অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ কাছে জবাবদিহি করতে হবে কারণ নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন আল্লাহ কুল্লকুম রাইন বা কুল্লকুম আসলি স্ত্রীর সমস্ত বিষয়ে দায় দায়িত্ব স্বামীর স্বামীকে জবাবদিহি করতে হবে এবং স্ত্রী যদি সলা দাদা না করে স্বামী দায়ুস স্ত্রীর কারণে স্বামী জান্নাতে যাবে না এই জন্য স্ত্রী যদি আদায় না করে তাহলে স্বামী প্রথমে উপদেশ দিবে তারপরে বিছানা পরিত্যাগ করবে তারপরে মৃদু প্রহার করবে শাস্তি দিবে তারপরে দুই পক্ষে সালিশের ব্যবস্থা করবে এই কোনো পদ্ধতিতে যদি তাকে চলা দাদায় করাতে সামর্থ্য না হন তা শেষ পর্যন্ত তলাকের দিকে আগাবেন এর বাইরে তার জন্য আর কোনো বিকল্প নেই আর স্বামী যদি আদায় না করে তাহলে স্ত্রী এই ক্ষেত্রে বাধ্য করতে পারবে না দায়িত্বশীল নন তবে স্ত্রীর পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ততটুকু উপদেশ দিবেন উপদেশ অব্যাহত রাখবেন আর তার পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে বিষয়টি পরিচালনা করার জন্য চেষ্টা করবেন সেখানে তো প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কে বলছিলেন কোথায় বলছিলেন আমি আদনান বলছি ঢাকা থেকে জি আদনান ভাই বলেন হ্যালো যে শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন কি প্রশ্ন আপনার আমার প্রশ্ন হলো যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় মানে স্বামী যদি তালাক দিয়ে দেয় তার পরবর্তী যদি তার বোন ভুক্ত করে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা ইনশাল্লাহ আমরা উত্তর দেবো শেখ আমাদের সময় হলে একটা বিরতি নেয় আমরা বিরতি পর আবার ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনার কাছে দর্শক দেখছেন আপনাদের বিরো অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমাদের সময় হলো একটা বিরতি নেয়ার বিরতির পর আমরা ফিরে আবারও ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গী থাকুন জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দর্শক বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসায় আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলমী দিন শাইখ ডক্টর মুফতি ইমাম হোসাইন হাফিজাহুল্লাহ বিবাহের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো স্বামী স্ত্রীর ইজাব কবুল এরপরে সাক্ষী থাকা মোহর নির্ধারিত হওয়া এরপরে মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি নেওয়া তো এরপরে ছেলের ওয়ালিমা ছেলের বাড়িতে ওয়ালিমা দেওয়া এগুলো হলো বিবাহের মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরিয়াসম্মত সরিয়াসম্মত বিষয় এর বাইরে আমাদের দেশে যেগুলো হয় যেমন আংটি পড়ানোর নামে এঙ্গেজমেন্টের নামে যেটা হয় বিবাহ হয় না অথচ আংটি পরে রাখলো এটা সরিয়া অনুমোদন করে না তারপরে গায়ে হলুদের নামে যে অশ্লীলতা হয় এগুলো হারাম এবং সরিয়া বিরোধী কাজ এরপরে যৌতুক বিভিন্ন নামে উপঢৌকনের নামে বা সম্মান করা ছেলেকে সম্মান করার নামে যেই নামে নেওয়া হোক যৌতুকগুলো ইসলাম সমর্থন করে না এটি হারাম এরপরে মেয়ের বাবাকে খাওয়াইতে হবে পাঁচশো মানুষ এক হাজার মানুষ বাধ্য করে দেওয়া এই জাতীয় পদ্ধতিগুলো এটা ইসলাম অনুমোদন করে না এরকম বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার রয়েছে নিয়ম পদ্ধতি চালু রয়েছে এগুলো ইসলাম অনুমোদন করে না প্রসঙ্গত জানতে চাচ্ছি যেমন কি বিয়েতে দাওয়াত দেওয়া হয় উপহার নিয়ে যায় এটা তো বোধ হয় না যায়জ কি সরাসরি না যায়জ বলবো না আসলে হাদিয়া দেওয়া তো সবসময় যায়জ কিন্তু আমাদের এটা আসলে হাদিয়ার আওতায় নেই এই জন্য এটার ব্যাপারে আমরা নিরুৎসাহিত করব কারণ হলো এটা হাদিয়া হলো আমি আপনাকে একটি জিনিস দিব কখনো এটির বিনিময় পাওয়ার কামনা করব না এমনি আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দিব কিন্তু আমাদের এখানে যেটি দেওয়া হয় এটি সুন্দর করে লিখে রাখা হয় যে কে কতটুকু দিয়েছেন ঠিক তাদের প্রোগ্রাম হইলে তাদের অনুষ্ঠান হইলে এরকম পরিমাণ আবার দিতে হয় না দিলে আবার তারা বলে আমরা তাদের বিয়েতে এরকম দিয়েছি অথচ আমাদের বিয়েতে দেয় নাই অর্থাৎ এগুলো মানে বাধ্যতামূলক আদান প্রদান এগুলো হাদিয়ার আওতায় পড়ে না এই জন্য এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত আবার এমনভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেখা গেছে একজন ধনী মানুষ তিনি হাদিয়া দিবেন ভালো কথা ঠিক একজন গরিব মানুষ সাধারণ মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তিনিও তখন ছক্ষ লজ্জায় ভয়ে 
সবাই দিতেছে আমি যদি না দেখি আমার দেখাবে অনেকে কষ্ট করে গিফট করে এগুলা তো ইসলামে জায়েজ নাই আচ্ছা শেখ চমৎ কত জেনেছে আমাদের এক আব্দুল সামাদ নামে এক ভাই জানতে চেয়েছেন ফেসবুকে যে যদি কারো ঋণ থাকে পারমাদার কিছু তাকে দাফন করতে বাধা দেয় এর তার পক্ষে জায়েজ কিনা দেয় তার আগে আমরা একটা প্রশ্নটা নিয়ে নেছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছিলেন আমি যে মোশন মোবাইল করছি ঢাকা থেকে কিছু হচ্ছে ডক্টর এম মোশন সাহেবের কাছে জি জি তারপরে তালাকের বিষয়ে তালাক আমার এক ফ্রেন্ড আমি বিষয়টা পুরো বলে বলি আপনাদের আমার এক ফ্রেন্ড বিয়ে করতে কোর্টের মাধ্যমে বুক করে কোর্টের মাধ্যমে হ্যাঁ কোর্টের মাধ্যমে বিয়ে করে আচ্ছা কোর্ট ম্যারেজ संसार कर मोबाइल টেলিফোনে কোন জায়গায় শাইখদের কাছে প্রশ্ন করবেন না আচ্ছা কারণ এখানে যিনি প্রশ্ন করেছেন ঘটনা কিন্তু তার না আরেকজনের ঘটনা তো উনি যখন বর্ণনা করবে কিছুটা না কিছুটা একটু পরম্পরা চেঞ্জ হয়ে যায় সেই কথা বলতে আসলে স্বাভাবিক বিষয় এইজন্য এই ব্যাপারে নীতিমালা হলো যা কিছু হয়েছে সবকিছু সুন্দর করে লিখবেন লিখে যিনি করেছেন উনি স্বাক্ষর করবেন স্বাক্ষর করে নিকটস্থ একজন ভালো কোরআন সুন্নার আলেমের কাছে দিবেন উনি লিখিতভাবে এটা সমাধান দিবেন দলিল সহকারে দেওয়ার পরে উনি সেই অনুযায়ী সেটা বাস্তবায়ন করবেন আচ্ছা কিন্তু এইভাবে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলো এক রকম আবার আরেকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলো আরেকবার ওনাকে বলতে গিয়ে আরেক রকম বলছেন এইগুলো বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়ে যায় তো এই জন্য আমরা বাইকে পরামর্শ দিব যে আমরা এই ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিব না এখানে আমরা বলবো যে আপনি এটা সুন্দর করে লিখে আপনি যে এলাকায় থাকেন ওখানে একজন ভালো আলেমের নিকটে আপনি দিয়ে সেটা সমাধান নেবেন আচ্ছা শেখ আমাদের ফেসবুকে আব্দুল সামাদ ভাই জানতে চেয়েছেন যে ধনী ব্যক্তি যদি মারা যায় আর পাওনাদার যদি তার দাফন কাফন আটকে দেয় বাধা দেয় তার পক্ষে এটা বৈধ হবে কিনা যে পাওনাদার অবশ্যই তার দাফন কাফনে বাধা দিতে পারবেন আচ্ছা কারণ এটা তার অধিকার রয়েছে এবং ঋণের কারণে নবী সাল্লাম বলছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি মোয়াল্লাখন বেদায়ী নিহি তার ঋণের কারণে সে ঝুলন্ত থাকে তো তার দাফন কাফনের আগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তার ঋণগুলো কে পরিশোধ করবে তার ওয়ারিজদের মধ্যে থেকে একজন দায়িত্ব নিতে হবে যে আমি যে মাইয়েদের যে সম্পদ আছে সে সম্পদ থেকে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে দিব অথবা যদি সম্পদ না থাকে তো তার ওয়ারিজ নিজের থেকে দিয়ে দিবে এরকম দায়িত্ব নেওয়ার আগে তাকে দাফন করা যাবে না এবং নবী সাল্লাহ ইসলাম এরকম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানা যায় গিয়ে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন যে আসলে মানে তার ঋণের ব্যাপারে কে দায়িত্ব নিবে আচ্ছা সম্ভব হইলে নবী সাল্লাম সাথে সাথে আদায় করাই নিতেন আর সম্ভব না হইলে একজন দায়িত্ব নিতেন তিনি পরবর্তীতে আদায় করে নেবেন তো এই জন্য তিনি বাধা দেওয়ার অধিকার আছে তার আচ্ছা চমৎকে উত্তর জেনেছি শেখ আমাদের আতিক নামে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে সাল্লাহ আলী সাল্লাম রহমতুল্লাহ আলাইহে রদি আল্লাহ তাল্লা আইন হু মানে এইসব অর্থ কি আসলে যে আসলে মূলত সবগুলাই হলো দোয়া আচ্ছা তো এক একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক এক রকমের দোয়া যেমন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটা হলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে খাস খাস যেটা আমরা বলি যে দরুদ দরুদ কিন্তু ফার্সি ফার্সি দরুদ আরবি না আরবিতে হলো সলাত তো সলাতেরই কয়েকটি অর্থ তোর মধ্যে একটি অর্থ হলো দোয়া তো নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য দোয়া করলে সেটাকে বলা হয় দরুদ দরুদ হলো দরদ থেকে দরদ মানে ভালোবাসা মহব্বত নবী সাল্লামের মহব্বত করে নবী সাল্লামের জন্য দোয়া করা তো এখানে আমরা যখন দোয়া করি সাল্লাহ আলাইহে মানে আল্লাহ সুবান তালা তার উপরে শান্তি বর্ষিত করুক রহমত বর্ষণ করুন দয়া করুন যে দয়া করুন ও সাল্লামা এবং তার উপরে সালাম প্রেরণ করুন সালাম শান্তি বর্ষণ করুন এটা হলো নবী সাল্লামের জন্য দোয়া যেহেতু আল্লাহ বলছেন সাল্লু আলাইহে ওয়াসাল্লিমা 
আর আরেকটা বলা হয়েছে রহমতুল্লাহ আলাই বা রাহিমাহুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই এটি আমাদের এই উপমহাদেশে বেশি প্রচলিত কিন্তু বাক্যটা রহমতুল্লাহ আলাইহের থেকে রাহিমাহুল্লাহ হলে আরবি দৃষ্টিকোণে বেশি সহি ব্যাকরণের দিক থেকে ব্যাকরণের দিক থেকে কিন্তু অর্থ দুইটারে একই মানে তার উপরে আল্লাহ রহমত বর্ষণ হোক তো এটা হলো প্রত্যেক মুমিনের জন্য নবী সাল্লামের জন্য সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম হলে আমরা রাদি আল্লাহ তাল আনহ যেহেতু সাহাবাই কেরামের ব্যাপারে আয়াত না চলেছে রাদি আল্লাহ আনহু মারাদু আনহু এর বাহিরে তাবেইন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যত আমাদের সালফে সহলাইন আছে যত মুমিন মুমেনাত আছে সবাইয়ের ক্ষেত্রে রাহিমাহুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তার উপরে রহমত বর্ষণ করুন হেফাজত করুন তাকে সম্মানিত করুন আর মাইয়াতের ক্ষেত্রে বলি যে রহম করুন কারণ মাইয়াতের হেফাজত সম্মানের থেকে রহমত বেশি এই জন্য মাইয়াতের ক্ষেত্রে রাহিমাহুল্লাহ সে প্রসঙ্গ জানাচ্ছে মুখফুর বলা মরহুম বলা এগুলো কি ঠিক কিনা না এগুলো ঠিক নয় এই জন্য সালফে সালাহিন্দের কেউ কোনো মহাদ্দেশ কোনো মোফাসের কোনো ফকি কখনো তারা মাইয়েদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী সালাহিন্দের ব্যাপারে মারহুম মাকফুর এগুলো ব্যবহার করতেন না কারণ মারহুমানি রহমত প্রাপ্ত হয়েছেন তো তিনি রহমত প্রাপ্ত হয়েছেন আমরা কিভাবে জানি আমরা তো নিশ্চিত জানি না মাকফুর মানে তিনি ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন আমরা কিভাবে জানি তারপরে আবার আমাদের দেশে অনেক জায়গায় লেখা হয় फोन कर স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে ফিরিয়ে নেওয়ার কি উপায় আছে প্রচুর হিল্লা বিয়ে আছে এগুলো জি জি আলহামদুলিল্লাহ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথম কথা হলো যদি তিন তালাক হয়ে যায় তিন তালাক হয়ে গেলে আর ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো পদ্ধতি ইসলামে নাই এটা সম্পূর্ণ তারা আলাদা হয়ে যাবে কোনো প্রকারের ফিরিয়ে আনার কোনো পদ্ধতি ইসলামে নাই তবে একটা পদ্ধতি আছে সেটি হয়তো এক লক্ষের মধ্যে বা কয়েক হাজারের মধ্যে মানে দৈব চক্রে কোনো কারণে হঠাৎ ঘটে যেতে পারে সেটি হলো বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এরপরে স্ত্রীর অন্য জায়গায় বিবাহ হয়েছে কোনো কারণে ওই স্বামী মারা গিয়েছে অথবা ওই স্বামীর সাথে দ্বিতীয়বার আবার তালাক প্রাপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু বিবাহ হয়েছিল স্থায়ীভাবে থাকার উদ্দেশ্যে যে কোনো কারণে হয়তো স্বামী মারা গিয়েছে অথবা তালাক প্রাপ্ত হয়েছে তখন পূর্বের স্বামী ইচ্ছা করলে আবার তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন আর আমাদের দেশে যেটি করা হয় যে হিলা বিয়ে যেটা বলা হয় এটা হলো শয়তানি এবং নবী সরাসরাম এই ব্যাপারে খুব কঠিন ভাষায় কিছু কথা বলছেন নবী সরাম বলছেন লান আল্লাহল মোহাল্লেলা ওয়াল মোহাল্লেলাহ যারা হিলা করে যারা করায় এদের উপরে আল্লাহ সুবাহ লান এবং যারা হিলা বিয়ে করে যে মানুষগুলো এগুলোকে বলছেন আর তাইসুল মুস্তার যারা হলো বাড়াটে ফাটা নবী সরাম এদেরকে বলছে যারা হলো বাড়া খাটে এবং এটা কত নির্লজ্জ অশ্লীলতার ব্যাপার যে নিজের স্ত্রীকে আরেকজনের কাছে একদিনের জন্য এক রাত্রির জন্য বিবাহ দিবে আবার সে তালাক দিয়ে দিবে তার সাথে আগে চুক্তি কথা বলা যে তুমি একদিন পরে তালাক দিয়ে দিবে পরিকল্পিত এটা যে হারাম এটা তো এটা সাধারণভাবে একজন মানুষ বুঝতে পারবে ইসলামে জাতীয় অশ্লীলতার নাম ইসলাম নয় ইসলাম পবিত্র জীবন যাপনের নাম ইসলাম তো সেখানে এটা সম্পূর্ণ একটা শয়তানি কার্যক্রম এটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা দেখবো কিনা সেটা হলো মুখ্য বিষয় আসলে সরাসরি কোন হাদিসে আমরা পাই না যে আল্লাহ সোবানাকে সরাসরি আমরা দেখব সরাসরি দেখাটা হবে জানা সুতরাং কেয়ামতের ময়দানে সরাসরি দেখা হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দলিল নেই তবে আল্লাহর সামনেই আমাদের বিচার হবে আল্লাহর সামনেই হাজির হইতে হবে শেখ চমৎকার তো জেনেছি আমরা আরেক ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে আমাদের দেশে আমরা বিদায়ের সময় বলি যে ফিয়া মানিল্লাহ কেউ কেউ বলছেন যে এটি সন্ন্যাসম্মত নয় আসলে ব্যাপারটা আসলে বিদায়ের সময় নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাইকে রাম যেটা বলতেন সেটি সালামের মাধ্যমেই বিদায় নিতেন 
যে একজন আরেকজন থেকে যখন আলাদা হইতেন তখন তারা বলতেন যে আসসালামু আলাইকুম সালাম সালামের মাধ্যমে বিদায় নিতেন এটা হলো সুন্নাহ পদ্ধতি তবে আমাদের উপমহাদেশে যেগুলো আছে আল্লাহ হাফেজ ফিয়ামানিল্লাহ জি এগুলো কিন্তু দোয়া মানে এগুলো আরেকজনের জন্য দোয়া তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়ি থেকে সফরে বের হইতেন তখন ঘরের লোকদের জন্য দোয়া করতেন আস্তাও দেওয়াকুমুল্লাহ আল্লাহ জিলা তু দিও ওয়াদায়াহু যে তোমাদেরকে আল্লাহ রামানতে আল্লাহর জিম্মে রেখে গেলাম তো ওই শব্দগুলাই আসলে আল্লাহ হাফেজ ফিয়া মানিল্লাহ এই জন্য এগুলো আমরা মনে করি নিষিদ্ধ না বা গুনাহের কাজ না তবে পুরোপুরি সুন্নাহ সম্মত না সুন্নাহ সম্মত হলো আস্তাও দেওয়াকুমুল্লাহ তারপরে সালামের মাধ্যমে বিদায় এগুলো হলো পুরোপুরি সুন্নাহ সম্মত আর এগুলো বললে গুনা হবে না আর আমাদের বাইরা তো না জেনে বলেন দীর্ঘদিন অভ্যাস তো এগুলো আমাদের আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়ে সুন্নার দিকে ফিরে যাওয়া দরকার আমাদের তবে এটা জায়েজ বলতে পারি আমরা বাট সুন্নাহ সম্মত সুন্নাহ সম্মত না জায়েজ তবে সুন্নাহ সুন্নাহ নয় সেটা আমরা একটি প্রশ্নে উত্তর দিয়ে আসছি সেটা হলো যে একবার জানতে চেয়েছেন যে মামুন রশিদ যে কার্টুন ছবি আঁকাটা আসলাম কিভাবে দেখে কার্টুন ছবির ব্যাপারে আমাদের একজন ইসলামিক ইউনিভার্সিটির গবেষক তিনি পিএইচডি করেছেন মানে তিনি তার পিএইচডিটা হলো শিল্প এবং সাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তো সেখানে কার্টুনের উপরে উনি অনেক আলোচনা করেছেন সাত আট পৃষ্ঠা পৃথিবীর সকল মহাদেশেন্দ্রের প্রকৃতির মতামত নিয়ে এসেছেন কার্টুন আসলে ইসলামে হারাম না যদি কার্টুনের মধ্যে কোনো শিরকি কার্যক্রম না থাকে যেমন আমরা যে ডরিমন এই সেই দেখি এগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক শিরকি ব্যাপার আছে হ্যাঁ শিরকি ব্যাপার আছে এরকম শিরকি ব্যাপার যদি না থাকে এবং সেগুলো যদি শিশুদেরকে বা অন্যদেরকে ইসলামের দিকে উদ্বুদ্ধ করা সৎচরিত্রের দিকে আখলাকের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয় তাহলে এই জাতীয় কার্টুনগুলো যায় অর্থাৎ ওইটা নির্ভর করবে আমার কন্টেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে এটার উপরে নির্ভর করবে কিন্তু একবার আমভাবে বলা যাবে না যে কার্টুন নিষিদ্ধ কার্টুন হারাম এটা বলা যাবে না আচ্ছা শেখ আমরা চমৎকে উত্তর জেনেছি আপনার কাছ থেকে আমাদের আজকের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফ্যান ভিশন টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আজকের সময় আমাদের শেষ হয়ে এলো আগামী পর্ব দেখবার আনন্দ জানি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের কল্যাণ দান করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত অজানাকে জানতে হলে অচেনাকে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি প্যানভিশন টিভি